Good day mga idol and welcome back to my channel. For today's video mga idol, ipapakita ako sa inyo kung paano ko nabuo at paano ko napagana yung DIY filter natin para sa mga Japanese koi. Pero bago yan mga idol, kung bago ka lang sa channel ko, please subscribe at hit the notification bell para maging updated ka sa mga upcoming videos at para maging updated ka idol sa mga paparating nating parafol. Uh, so kung gusto nyo samahan at makita kung paano ko nabuo yung DIY filter natin, let's go! Ito yung mga kakailanganin natin mga idol. Unang-una yung drum. Pangalawa yung timba na magsisilbing divider natin. Pangatlo, yan gagamit din tayo ng marine epoxy. At PVC pipe. At ang panghuli is yung net. Maliban dyan may, may, iba, may iba pa tayo mga kakailanganin at makikita nyo yun maya maya mga idol. Okay mga idol, uh, bubutasan natin, i-ready na natin yung timba na isa sa gagamitin natin para sa filter natin sa koi pan. So ito yon, Ito, bubutasan natin to. Kaya painitin lang natin mabuti yung ginagamit nating stainless na tubo para mas mapabilis yung pagbutas natin mga idol. Okay mga idol, konting ingat lang pag ginagawa nyo to kasi nga mainit. So kailangan gumamit ng pangawak dun sa tubo na ginagamit natin. So may patolder ako, naka gloves pa ako ng makapal para hindi tayo mapasok. Ito na mga idol, nabutas na natin yung timba na magsisilbing divider sa loob ng filter natin. Mas maraming butas, mas maganda. Ito yung uh, magpre-prevent para hindi totally mapuno ng media yung loob ng filter natin. So next natin bubutasan mga idol yung drum na gagamitin natin. Okay mga idol, bubutasan natin tong drum na gagamitin natin. Bali ang size na this dos na PVC pipe para dun sa drain Ayos ko na, may netor may Ayos 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 mga idol, nabutas na natin yung timba Tsaka yung drum na gagamitin natin Mapapansin nyo, dalawa yung butas ng drum Ang isa dyan, yung nasa taas Ayan yung uh, labasan ng tubig Mula sa filter At yung isa naman sa baba ay para sa drain pag gusto nating linisin yung filter natin mga idol 
Okay mga idol, ididikit na natin yung mga PVC natin gamit ang marine epoxy. Ito yung A at ito naman yung B. Valid. So, valid dalawa yan mga idol. So, maghahalo lang tayo ng mixture natin. Uh, kung gaano kadami yung A, ganun din dapat yung kadami ng B. Ayan, halu-haluin lang natin mga idol. Pag nahalo na natin mabuti, pwede na natin umpisang idikit yung PVC natin sa ating uh, drum. So, umpisan na natin mga idol. Para hindi masyadong dumikit sa kamay natin yung epoxy mga idol, kailangan natin basahin yung kamay natin. Sa pag-apply ng epoxy mga idol, uh, siguraduhin lang natin na lahat na uh, butas is matakpan natin ng epoxy para maiwasan natin yung pagtagas ng filter natin pag gagamitin na natin. Once na malagyan na natin ng epoxy yung labas, isunod naman nating lagyan yung sa loob mga idol para sigurado tayong hindi magkakaroon ng tagas yung filter natin. Kung ano yung ginawa natin sa labas mga idol, ganun din yung gagawin natin dun sa loob. Sigurado yung nating lahat ng butas ay malagyan natin ng epoxy para iwas leak. Pagkatapos nating lagyan ng epoxy mga idol yung dugtungan ng PVC tsaka ng drum maaari na natin itong ibilad sa araw para mabilis matuyo. Kaya mga idol hayaan lang nating matuyo yung epoxy natin. Ang nakalagay sa instruction is kailangan siyang patuyuin within 4 hours mga idol. Okay mga idol, after matuyo nung unang PVC na nilagay natin, isusunod naman natin yung pinaka-drain pipe natin mga idol. So same procedure lang, uh, lagyan natin ng epoxy sa labas at loob at ibilad natin pagkatapos mga idol. Okay mga idol, ito na yung magiging tsura nung uh, DIY filter natin. Yan. So ito yung ito yung labasan ng tubig. Yun naman yung drain. Pinaka drain niya. Wala nga lang akong mahanap na same size nung dos na PVC kaya nagmedyo ako na lang. So ito dito naman papasok yung tubig na manggagaling sa submersible pump. Okay, seset up na natin siya mga idol Okay mga idol, ito yung ilalagay natin sa loob nung uh, filter natin sa drum Una, ito gagamitin natin uling Ayan. Uling bato Ito yung mga malalaki, ilalagay ko si pinakababa Next naman is itong bato na maliliit. Ito yung ilalagay ko sa pinaka taas. Ayan. Tapos itong net. Ito ilalagay ko naman sa gitna nung drum natin mayamaya. 
So ayan lang mga idol yung ilalagay natin sa loob nung DIY filter natin. Okay mga idol, uh, bago natin ilagay yung mga bato at net sa loob ng filter natin, kailangan muna natin itong linisin mga idol para hindi na maisama kung anumang dumi ang meron sila sa loob ng DIY filter natin. Kamakita nyo dyan mga idol yung dumi na natanggal natin. So yan yung dahilan kung ba't kailangan natin silang linisin para hindi na maisama yung mga dumi na yan sa load ng filter natin. So after natin linisin mga idol yung mga bato at net natin, makakanya natin ilagay at iset up yung DIY filter natin. So unahin natin mga idol yung mga malalaking bato, yun yung ilalagay natin sa pinakababang part ng ating filter. So ayan mga idol, nailagay na natin yung malalaking bato. Ang next naman natin, maglalagay tayo ng huling mga idol. Okay, maglalagay na tayo ng uling mga idol. Yung uling niyan na uh, hinugasan ko din yan. Kaka lang matanggal yung mga ibang dumi na nakakakapit sa gagamitin nating uling. Okay, so nailagay na natin yung uling. Ang isunod natin mga idol yung net. Kaya ipapalibot lang natin yung net dyan sa pinakagitna ng ating DIY filter. Ang isusunod natin ilalagay mga idol yung uling naman na nakalagay sa net bag ang panghuling ilalagay natin mga idol is yung maliliit na bato so yun yung pinaka ilalagay natin sa pinaka ibabaw na part ng ating DIY filter Okay mga idol, so dumating yung gagamitin nating submersible pump para dun sa ginagawa nating DIY filter para sa koi pump. So ito na siya ngayon. Kadagating lang. Yeah. Aqua Speed Submersible Pump A3000 16 watts. Bale, ito yung gagamitin natin doon mga idol. Ah, bagong bago. <laughs> so, maliit lang siya. So, ito yung gagamitin natin mga idol. I-set up ko na ito maya maya. Kasalukuyan kong tinatapos yung uh, mga media nilalagay ko sa loob ng drum at bute dumating na din to kanina lang natatapos na din natin mga idol yung setup ng DIY pond natin grabe sobrang init sa labas you know? So, abang-abang lang kayo dyan, mga idol. So, ayan, mga idol. Pina-start na natin yung submersible pump natin. At unti-unti na umaangat ang tubig. 
So, yan na mga idol. Ayos na. Yan nga palang host na nakikita nyo mga idol. Yan yung host na galing sa submersible pump. Diyan ang gagaling. Diyan tumatakbo yung tubig papunta sa mismong filter natin. So, yan na mga idol. Nakita nyo. Ayos na. Yung koy filter natin DIY So dito ko natatapusin itong video na to mga idol. Kung nagustuhan mo yung content natin, please share the video. At subscribe na din kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa aking channel. At click the notification bell para maging updated ka sa mga upcoming videos. So muli mga idol, ingat kayo lagi. And God bless mga idol.